हेलो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से रोजेंडर पर तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक बार फिर से रोजेंडर आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो लेकर आ गया है तो सबसे पहली बात वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से जिसका जवाब मैं आपको वीडियो में आगे चल के दूंगा तो आप लोग मुझे ये बताइए कि हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम कौन सा है कौन है वो हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम जिसका सरफेस टेम्परेचर मैक्सिमम है हमारे सोलर सिस्टम में ऑब्वियसली आप लोग सोचोगे लॉजिकली अगर हम लोग सोचे तो वो मर्क्यूरी को होना चाहिए क्योंकि बींग फर्स्ट प्लेनेट वो सन के सन से सबसे करीब है तो मर्क्यूरी को सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट होना चाहिए बट ऐसा नहीं है सबसे ज्यादा हॉटेस्ट प्लेनेट है वीनस विद द सरफेस टेम्परेचर ऑफ फोर सिक्सटी टू डिग्री सेल्सियस मतलब कि 462 डिग्री सेल्सियस का सरफेस टेम्परेचर जो है वीनस का है और जो मर्करी का मैक्सिमम सरफेस टेम्परेचर है वो 427 डिग्री सेल्सियस दिन में और रात में माइनस वन डिग्री सेल्सियस क्योंकि मर्करी के पास ऑलमोस्ट एटमोसफेयर ना के बराबर है तो एक गर्म पत्थर की तरह जैसे ही रोटेशन लेता है वैसे ही रात में जो है ठंडा हो जाता है और दिन में जो है बहुत ही ज्यादा गर्म रहता है तो मरकरी का हाल जो है इस तरीके से है बट वीनस जो है भाई इतना ज्यादा गर्म क्यों है और वीनस के बारे में एक चीज और बता दू कि ये अपना आइसोथर्मल मतलब कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर हर जगह मेंटेन करके रखता है चाहे दिन हो चाहे रात हो चाहे वो पोल्स की बात कर रहे हो इसका एक कॉन्स्टेंट मतलब की एक अप्रोक्सीमेटली कॉन्स्टेंट सा ही टेम्परेचर जो है चलता है इसका जो टेम्परेचर है 400 डिग्री सेल्सियस के अराउंड जो है आपको हर कहीं पर मिलेगा ज्यादा कम हो सकता है तो इतना टेम्परेचर आपको हर जगह यहाँ पर वीनस पर मिलेगा अब होता क्यों है ये सबसे पहली बात कि इसीलिए होता है क्योंकि वीनस के एटमोसफेयर में बहुत ही ज्यादा अमाउंट में अगर हम लोग परसेंटेज में बात करें तो 96.5 परसेंट सी ओ टू यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है वो गैस जो है भरी पड़ी है वीनस में और 3.5 परसेंट नाइट्रोजन भी है बाकी गैसेस जो है और बाकी कम परसेंटेज में है और एक चीज जो इसको वर्स्ट बनाती है वो है सल्फ्यूरिक एसिड के बादल वीनस के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है और जो सल्फर डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैसेस हैं ये मेनली हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसके बादल वहां पर पाए जाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड वहां पर बादलों में पाया जाता है तो इसीलिए उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दो आप लोगों को वीनस के बारे में कि वीनस के सरफेस पे अर्थ के बहुत ही कम परसेंटेज पे लाइट जाती है मतलब जितनी लाइट अर्थ के सरफेस पे आती है उससे बहुत ही कम परसेंटेज पे लाइट जो है वीनस के सरफेस पे जाती है क्यों क्योंकि वो जो बादल हैं वो जो उसका डेंस एटमोसफेयर है जो वीनस का डेंस एटमोसफेयर है वो लाइट को पहले ही बहुत ज्यादा स्कैटर कर देता है तो विजिबल लाइट जो है वीनस के सरफेस तक बहुत ही कम आ पाती है और क्योंकि वीनस इतने ज्यादा विग्रस कंडीशन दिखाता है इतने ज्यादा टेम्परेचर है उसके ऊपर और इतनी ज्यादा मतलब की कठिनाई होती है वहां पर तो इसीलिए वहां पर प्रोब्स भी बहुत ही कम भेजे गए हैं उसके ऊपर सक्सेसफुली लैंड जो है बहुत ही कम प्रोब्स हुए हैं इन प्रोब्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा कि किस तरीके से वीनस का जो पूरा का पूरी एक कहानी है उसके बारे में बात करेंगे फिलहाल मुझे आप लोगों को यह बताना था कि हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है तो वीनस को हम लोग अगर मान मान सकते हैं कि अर्थ की सिस्टर जैसा है क्योंकि इसका जो डेंसिटी है जो मास है वो सबका सब जो है एकदम अर्थ से सिमिलर है बट क्योंकि इसका एटमोसफेयर ऐसा है तो अर्थ को हम लोग इससे बहुत ही ज्यादा डिफर करते हैं क्योंकि अर्थ बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है तो किसी भी तरीके का लाइफ फॉर्म जो है वीनस पर नहीं पाया जा सकता तो ये थी वीडियो हमारी हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम के ऊपर अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद ना आई तो लाइक कीजिए इस वीडियो को और अगर आप लोग इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें और अगर आप लोग इसको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें 
ड्रोजेंडर आप लोगों के लिए लेकर आता रहता है ऐसे ही अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट्स साइंटिफिक लेकर आते रहते हैं रोजेंडर पर तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंजॉय योर डे